So, der Fokker, Dreidecker, holt Geschwindigkeit auf. Und jetzt geht's los. Thomas Koch, Loop, that Loop. Fokker, DR1. Schauen Sie mal, mit welchem engen Radius dieser Fokker doch durch diese einzelnen Manöver fliegt. Der SA-14 zeigt, dass er arbeitet. Er raucht so ein bisschen hinten raus. Und sowas steigt wieder auf Ausgangshöhe für das nächste Manöver. Ja, nicht ganz unkritisch zu fliegen, doch so ein bisschen kibbelig. Vor allen Dingen am Boden durch den hohen Schwerpunkt. Und aufgrund der Tatsache, dass dieser Fokker DR1 Dreidecker so original wie möglich mit dem Kompromiss des Motors eben gebaut wurde und demzufolge keine Bremsen hat, eine Richtungsstabilität eines, einer Billardkugel hat, also noch leicht angeschoben, motiviert er sich gerne wieder aus der Richtung zu kommen. Und wieder hinein in den nächsten Looping. Thomas Koch vom Fliegenden Museum in Großnein. So, nochmals vorbei und wir lauschen mal dem Siemens Halske SA14. Und jetzt lauschen wir dem D3A mit Überkompression. Knapp 18 Liter Hochraum. Und schauen Sie mal den Steigwinkel an. So, Thomas reduziert. Und Michael steigt ganz kritisch bei diesem Daimler D3A. Die Motortemperatur, Öltemperatur sollte möglichst nicht über 85 Grad steigen. Und jetzt genießen Sie Michael Karlsson und Thomas Koch. So, Split Off. Und da brummeln Sie die 18 Liter Hochraum. Und dieser große Zweibrad-Propeller der ihm doch eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 180 km/h ermöglicht. So, und während Michael sein Programm weiterfliegt, kommt jetzt für Thomas das Schwerste. Der Anflug und die Landung. Der Dreidecker neigt gerne dazu, ab und an mal links oder rechts auszubüchsen und entweder durch die... Landebahnmarkierung durchzufliegen oder auch mal einen Holzzaun mitzunehmen. Und jetzt im Aufschäden im Begriffen den Aufsetzpunkt so weit wie möglich nach hinten verlegen. Thomas, das sieht gut aus.